যারা খুবই হেলথ কনসিয়াস তো আজ বানাবো খুবই টেস্টি আর একটা হেলদি আইটেম হ্যাঁ গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু নাদা ব্লগ দিস ইজ ইয়ার মিয়ন গাইজেনি সো গাইজ আজকে আমরা বানাবো একটা চিকেনের আইটেম আমরা তো সবাই ঝাল ঝোল কষা নানা রকম চিকেনের আইটেম খাই কিন্তু আজ বানাবো খুবই টেস্টি আর একটা হেলদি আইটেম অনেকে আছো যারা খুবই হেলথ কনসিয়াস বা এই ঝাল ঝোল কষা খেতে খেতে তোমরা বোর হয়ে গেছো তো তোমরা এই রেসিপিটা ট্রাই করে দেখতে পারো খুবই কম উপকরণ মানে বাড়ির সহজলভ্য একদম উপকরণ এবং খেতেও খুব টেস্টি আর হেলদি তো বললামই তো তোমরা এটা ডেফিনেটলি একবার ট্রাই করো আর এটা বানাতে তোমাদের আলাদা করে হাড় বা মাংস বা মাংসের পিস ছোট বড় এরকম কোনো ব্যাপার নেই একদম রাফলি কাঠ তোমরা কোনো রকমের চিকেন নিতে পারো ইনফ্যাক্ট আমি এটা শুধু গিলে মেটা দিয়েও করে খাই খুবই টেস্টি লাগে তো তোমরা একবার বানিয়ে দেখো ভালো লাগবে বেশি তো চলো বেশি দেরি না করে আজকের হেলদি অ্যান্ড টেস্টি রেসিপিটা বানানো শুরু করি পাহাড়ি চিকেন বানানোর জন্য উপকরণ নিয়ে নিয়েছি প্রথমেই নিয়েছি চারশো গ্রাম মতো মাংস এর সাথে গিলে মেটেটাও নিয়ে নিয়েছি তোমরা হার সমেত বা হার ছাড়া মাংস নিতে পারো শুধু গিলে মেটা দিয়েও করতে পারো এটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে তার সাথে গোটা গরম মশলা এখানে এলাচ লবঙ্গ গোটা গোলমরিচ দারচিনি আর তেজপাতা নিয়েছি তোমরা এখানে চাইলে গোটা গোলমরিচটা নাও দিতে পারো এক চামচ আদা বাটা আদা বাটার জায়গায় তোমরা আদা কুচিও ইউজ করতে পারো এক চামচ জিরে বাটা জিরের গুঁড়ো জলে গুলেও ইউজ করতে পারো জিরে যদি না বাড়তে পারো গরম মশলা গুঁড়ো হাফ চামচ হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো এক চামচ লেবুর রস ধনে পাতা কুচি নুন স্বাদ মতো আর লাগবে সাদা তেল চলো তাহলে রান্নাটা শুরু করি একদম পাহাড়ি স্টাইলে কড়াইয়ে রান্নাটা করছি প্রথমে এর মধ্যে দিয়ে দেব সাদা তেল তোমাদের কাছে যদি একান্তই সাদা তেল না থাকে তাহলে সর্ষের তেলেও করতে পারো আমি এক চামচ মতো দিলাম খুবই কম তেলে রান্নাটা হবে তেলটা গরম হয়ে গেছে এর মধ্যে দিয়ে দেব গোটা গরম মশলা তেজপাতা আর গোলমরিচ ফোড়ন তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা আর জিরে বাটা দিয়ে এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব কষাতে কষাতে যেই একটা গন্ধ বেরিয়ে যাবে তখন এর মধ্যে অ্যাড করে দেব চিকেনটা ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে গায়ে মশলাটা মাখিয়ে নিতে হবে রান্নাটা কিন্তু আমরা লো মিডিয়াম আছে করব নাড়াচাড়া করে নিয়ে ভালোভাবে মশলাটা লাগানো হয়ে গেছে এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি এবার নুন নুনটা দিয়েও ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিলাম একটা পাত্র দিয়ে এটাকে আমরা পাঁচ থেকে সাত মিনিটের জন্য ঢেকে দেব আমি পাঁচ ছ মিনিট মতো এটাকে ঢেকে রেখেছিলাম এবার ঢাকাটা খুলে নেব সুন্দর জল ছেড়ে দিয়েছে মাংস থেকে এই জন্য নুনটা আগে দিয়ে দিলে কি হয় এই জলটা ছেড়ে দেয় তার জন্য আলাদা করে কোনো জলের প্রয়োজন হয় না আর মাংসটাও তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় তোমাদের যদি মাংসটা কোনোভাবে শুকিয়ে যায় তোমরা আলাদাভাবে অল্প জলও অ্যাড করে মাংসটাকে সেদ্ধ করে নিতে পারো এতে জল আছে তাও আমি আর একটু জল দিয়ে এটাকে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নেব খুবই সামান্য জল দিচ্ছি বেশি নয় আবার এটাকে ঢেকে দেব পাঁচ মিনিটের জন্য আরও পাঁচ মিনিট মতো ঢেকে রান্না করে নেওয়ার পর আবার এটাকে খুলে নিচ্ছি জল অনেকটাই শুকিয়ে গেছে আর মাংসটাও ঠিকঠাক সেদ্ধ হয়ে গেছে গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম করে দিলাম এতক্ষণ একদম লো আছে রান্নাটা করছিলাম আমরা এবার এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো আরও দু চার মিনিট এটাকে নাড়াচাড়া করব যাতে ঝোলটা হালকা শুকিয়ে যায় এটা কিন্তু একদম ড্রাই আইটেম রুটি দিয়ে খাওয়ার জন্য বেশি ঝোল কিন্তু এতে থাকে না তোমরা চাইলে ঝোল রাখতে পারো দু মিনিট এটাকে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিলাম এবার অ্যাড করে দেব লেবুর রস আর গরম মশলা আর ধনে পাতা গরম মশলাটা দিয়েও নাড়িয়ে নিলাম রান্নাটা হয়ে এসছে আমাদের ফুটছে বলে ঝোলটা বোঝা যাচ্ছে না ঝোলটা একদমই কমে এসছে সব শেষে এর উপরে ছড়িয়ে দেব ধনে পাতা কুচি এটাকে নাড়াচাড়া করে গ্যাসটা অফ করে দেব দেখা